ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൃശ്ശൂർ കൊല്ലം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അനന്തുവിൻ്റെ റാങ്ക് മുൻപിൽ നിന്നും പതിനേഴാമതും പുറകിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാമതുമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് ഇത് കാണുവാനുള്ള ഫോമില നമ്മൾക്കറിയാം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് പ്ലസ് പുറകിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് മൈനസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഫോമുല ഇത് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് പ്ലസ് പുറകിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊ പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണ് ഓപ്ഷൻ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിനഞ്ചാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻപൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് നവംബർ ഈ രണ്ട് കലണ്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നവംബറിന് പകരം മാർച്ച് പതിനഞ്ച് കണ്ടാലും ഒരേ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഏപ്രിൽ ജൂലൈ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നവംബറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർച്ച് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് നവംബർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടും ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരിയിൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ജനുവരിയിൽ മുപ്പത് ദിവസമുണ്ട് അതുപോലെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പിയർ ആണോ അതിവർഷമാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലീപ്പിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീപ്പിയറിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമുണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾക്ക് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുത്താൽ മതി മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ട് ഓട് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ബാക്കി ഒരു ഓട് ഡേ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓട് ഡേ ആണ് വരുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണെങ്കിൽ വെള്ളിയോടുകൂടി ഈ നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ചൊവ്വ എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് ഒറ്റയാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ ഇതിൽ വരിക ഈ സർക്കിളാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റർ നടക്കുന്നു 
വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നാൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് മീറ ഓപ്ഷൻ ഒരു മീറ്റർ ഒമ്പത് മീറ്റർ പതിനാല് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എന്ന ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് തെക്ക് ദിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദിശയാണ് ഇവിടേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു അതിന് ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരാം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടക്കുന്നു പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മീര ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പിയും ഈ അകലമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും നാല് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയുടെ ബി ശതമാനം അതുപോലെ ബിയുടെ എ ശതമാനം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എ ബിയുടെ എത്ര ശതമാനം കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം എ ബി ബൈ നൂറ് പ്ലസ് ബി എ ബൈ നൂറ് എ ബി പ്ലസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യം തന്നെയാണ് ബൈ നൂറ് എന്ന് കേട്ടോ എ ബി പ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എ ബി ബൈ നൂറ് അതായത് രണ്ട് എ ബി എ ബിയുടെ രണ്ട് ശതമാനം ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചായാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് കൊസ് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് ആറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചാണ് മറ്റേ സംഖ്യ നമ്മൾക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും അതായത് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് വൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും അഞ്ച് വൈയും തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ഇപ്പുറത്ത് വരും അഞ്ച് വൈ പ്ലസ് വൈ ആറ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഈ ഇൻറ്റു ആറ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ബൈ ആർ ആവും അഞ്ച് ബൈ ആറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആയിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് കാണാനുള്ള ഫോമില നമ്മൾക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരാം അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അമ്പതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില എന്ത് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫോമിൽ അറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് 
ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ ആറ് എന്ന് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന ആൻസർ വരും അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചായാൽ ആൺകുട്ടികൾ എത്ര ആൺ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആണ് അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതായത് ഈ അഞ്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എച്ചിൻ്റെ വില അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വരും നാൽപ്പത് എന്ന് വരും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചും പ്ലസ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ടോട്ടൽ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ വരും അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ക്രൈസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക